Hallo, ich bin die Anke Wohlsdorf und heute gibt es mal wieder ein Kochvideo. Ich sage nur vegetarisch leicht lecker. So, erst wird mal in den Topf gebe ich etwas Wasser rein, dann einen Brühwürfel, setze den Ofen an. Und lass den Brühwürfel jetzt schön einkochen. So, jetzt ist das schön miteinander aufgekocht. Als nächstes kommt bei mir der Frischkäse darunter oder da rein. Dann gebe ich auch direkt ein ganz normalen Joghurt rein. Ich gebe jetzt mache keine Mengenangabe, weil das ja immer darauf ankommt, für wie viele Personen man so eine Soße macht. Das auch wieder schön aufkochen lassen. Jetzt ist das noch nicht ganz heiß. Da rühre ich jetzt ein bisschen Mehl an, Mehlschwitze. Die wird jetzt hier in dem Töpfchen angerührt und die gebe ich jetzt da drunter, damit das eine richtig schöne cremige Soße wird. Und da muss man dann auch sehen, wie man es haben will. Gebe ich etwas mehr dazu, wird sie natürlich dicker. Ich gebe es noch ein bisschen dazu. Denn ich mag das, wenn es so schön richtig so cremig ist. So, wenn das dann Blasen gibt, dann abstellen, aber ruhig so miteinander gut aufkochen lassen. Und ein bisschen zur Seite. Dann kommt noch etwas Remoulade dazu. Das koche ich jetzt nicht mehr auf, das lasse ich so. Ja, die hat also eine Festigkeit, die gefällt mir sehr gut. So, und jetzt kommen noch die Gewürze dazu. So, als äh, Gewürz nehme ich jetzt einmal etwas Pfeffer. Dann kommt noch etwas Salz dazu. Ja. Nicht zu viel. So, und dann habe ich hier ein exotisches Aroma, das ist das Kurkuma und das ist das äh, Tolle, das hat diese gelbliche Farbe, auch wie Curry, aber es schmeckt eben neutraler und das mische ich jetzt da drunter und dann kriegt diese Soße so einen gelben Touch. Da kann man natürlich nach Belieben noch etwas mehr reingeben. So, jetzt gucke ich mal vom Geschmack her. Okay, und jetzt gebe ich noch ein bisschen Minze und ähm, äh, Petersilie drunter. Und das kann dann auch noch diesen Geschmack erweitern. Und es sieht natürlich auch klasse aus. So, jetzt geht's an die Möhren.
So, jetzt ansetzen, ein bisschen Wasser reingeben und dünsten. Ich gebe dann auch noch ein bisschen Öl rein. Und diese Schälkarotten können jetzt etwas angedünstet werden. Ich tue dann gar kein Gewürz mehr dabei, weil die Soße äh, ziemlich gut gewürzt ist. Und dann kann man auch schon bald servieren. Nicht braun werden lassen, sondern nur, dass sie leicht angebraten bzw. gedünstet sind. So, jetzt wird angerichtet. Also hier haben wir diese schönen Möhren. Und da mache ich jetzt mal so ein kleines Möhrennest. Karotten oder Möhren, ganz wie ihr mögt. Vegetarisch, leicht und lecker. Ich finde, es sieht nicht nur super aus, es schmeckt auch gut. Und das werdet ihr natürlich erst rausbekommen, wenn ihr es nachmacht. Also, ich wünsche euch einen guten Appetit. Ciao!